康芬人。这个地点的名字是其原来名字康芬人的误用，而从原本名字看来，不难推敲出这里最初的用途为何。我想说的更明白点，但我担心自己会因此养成习惯。你不说明白，我怎么会看得懂呢？这座花园曾是西明寺的一部分，当时是由本土会的僧侣们所耕耘养护，直到亨利国王八世，哎，国王亨利八世在一五三六年夺回这块土地为止。这是亨利脱离天主教所造成的结果。第一任贝德福德伯爵约翰罗素逐步获得这块土地，但他对这块土地兴趣缺缺，因此就放任其荒芜，别跟任何住在小巧精致且要价百万英镑公寓的人说。有一段时间，人们根本不在乎伦敦的不动产，这块土地一直都在。罗素家族手中，也一直未曾使用，直到第四任贝德福德伯爵在一六七二年继承这块土地为止。他聘请伊格尼琼斯进行设计，并在这里建造一座广场。这个建案参考了意大利的广场设计，是英国第一座这种类型的广场。广场完工于1631年，且到现在依然存在。如果你想看到全身喷淋的人站得直直的，且等着看，等着大家投下小费的话，不妨到英国，到这个英国最棒的游览地点走走。科芬人最早在1654年成为市集，有16年的时间，在此营运的市集都是非正式组织。塞缪尔·佩斯皮斯在1662年曾记录在这座广场看到意大利木偶剧的事，并指出除了交易外，当时有越来越多活动在科芬园进举行。英王查理二世在1670年正式将市场经营权授予贝德福德伯爵，因此这位地主总算可以在官方官方的允许下。透过市集中的交易获利，科芬园市集在一九七四年搬迁到泰晤士河南边的新地点。新敏区我还没有去吧？我还有这个、啊、海军部、海军大楼，因设计师汤马斯普里普利而命名为里普利大楼，是伦敦有史以来最。呃、有史以来的第一栋特色建筑大楼，于一七二六年为以为限以解散的组织，叫做“金钟”英国海军部，再妥当不过了。而建的，我我觉得我有点看不太懂他在写什么。他们是如何想出这个东西的？哎，这个东西的确蛮惊人的。无论如何，金钟，如他所称，管理的是皇家海军。这 U 型的建筑包含了一个会议室、高级客房及长官们的居住场所，这让那些幸运长官从自居生活和工作，跟今日的自由网页设计师没有两样，可能什么都不用做。伦敦城于一七五九年加宽了海军大楼前的街道，直接切入他们的庭院。海军大楼长官打造一片称为“金钟屏幕”的新门面，从海军大楼正面直通大街。后面隐藏那乏味的古典希腊风格行政建筑，我最讨厌的古典风格。在一九六四年，海军大楼从为新成立的国际发展部的驻点，我也不太清楚那是什么。毕竟我光打那名称就打到睡着。星期一的热门音乐会，巴扎尔杰特的小歇。
，爱尔青啤酒、云苏格兰装瓶、上岸的啤酒笔记，很有趣。根据这种啤酒的周期性广告来看，只有在伦敦地里挖了一里又一里的坑道及积水区，鼻子经常闻到。恶心的恶臭气味，眼睛总是看到难以形容的垃圾哈的无数工人，才会欣赏这种在北苏格兰装瓶、平衡又温和的啤酒。我只能说，这种啤酒根本算不上成品，还是不喝为妙。听起来是最不可怕的，以他的描述。新的地点，皇、嗯、家学会大厦，伯林顿府是皮卡迪利广场区域的前三豪宅之一，于一六六五年起建，由约翰·邓汉姆爵士设计之父，他同时也是诗人与工程测量主任，同时是文组也是理组。邓汉姆在。两年后，将此房产出售。那时房屋还没有完全建成，而邓汉姆出售此房产最主要原因是，因为他妻子的过世以及他个人身体状况不佳。直到今日，仍可在建筑中看到邓汉姆部分残余的原始结构。此房产后来被称为伯林顿府，是因为伯林顿公爵从邓汉姆。手中买下了它，在随后几年的转手后，英国政府于1854年取得产权，在政府掌握下，伯林顿府持为许多科学顾问委员会的总部。最著名的乃是皇伦敦皇家学会，提高自然科学知识。皇家学会在一六六零年成立，当初仅是让一些自然科学家每周会面讨论实验结果，并推动了并开动了解自然世界。而英国政府于一八五零年开始提供每周一千磅的津贴，这让皇家学会与柏林。顿府开始有了密切的关系，协会的宗旨是不随他人言，基本上意味着不相信他人所说的话，不招单全收，相当实际的一句话。一八六七年六月二号，自查尔斯·费兹罗伊大人。查尔斯·费兹罗伊大人一直对女王相当友善，也总是十分在意女王是否便利而舒适，且最近才向女王表示，伯福特公爵完全了解他的心愿，且能体谅他的，体谅他与忠诚的布朗之间的情感。女王去年将布朗晋升为随车的高级侍从，是人尽皆知的事，而他查尔斯大人也。认为这对伦敦甚至整个国家都会带来，都不会带来影响。此外，女王带着布朗一同出席任何公开场合及私人聚会已有两年的时间，而她对有人想让自己忠实的侍从无法一同出席海德公园的视察感到相当震惊。这一点已经习惯布朗的悉心呵护及智慧。可怜、紧张而颤抖的女王十分焦虑，且感到非常不适。用尽一切努力，女王还是不能理解这件事发生的理由，甚至不能理解整件事代表的意义。但她非常希望查尔斯大人能在明天早上午宴之前移驾皇宫，这样她就能与大人讨论这件事。她不只想与大人交换观点。来了解这件事该怎么处理，也想知道之后可以做哪些事情，来避免其他好事者对他嘲笑及挖苦。此外，他还想借此一劳永逸昭告天下，让所有人知道他的苏格兰高地高级侍从，无论是布朗或其他人，因为布朗可能会生病。
届时会换其他人，会在他参加户外的国家典礼及私人聚会中随时在侧。女王不接受说服，也不会侵犯他舒适舒适的事物改变态度。且无论这件事的发展为何，他希望他的侍从，尤其是皇家武功，可以在未来对同样的事情做出妥善的处理。如果查尔斯大人愿意一驾，请他在抵达时先与布吕歇尔伯爵夫人谈谈，他会将事情的经过说明清楚。亚当之子，爱尔兰黑啤酒，爱尔兰酿造杜柏林黑啤酒，上岸的品酒笔记，酒如其名，因为这批酿酒原料大概从以诺在世就放到现在吧。标准的爱尔兰黑啤酒应该是深黑色，口感滑顺，具有丰富而细腻的咖啡及烤麦子香气。这瓶啤酒喝起来像。有人把整桶屋顶沥青倒进去稀释，呃，然后把整个东西用燃烧的轮胎烫过，口感就跟舔着油腻老鼠一样。而我绝对不会告诉你我怎么知道的。我将味觉记忆档案分享给苛刻的朋友，然后他非常暴怒，请不要再给我更多这个酒的资讯。我也不想来知道三个奇怪的家伙